ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റിംഗ് ഡ്രാമയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത്സ് എന്താണെന്ന് വരെയാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൻ ഏജ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏജിലെ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദി പ്ലേ ഹൗസ് വിത്ത് വിച്ച് ട്രഡീഷൻ കണക്ട് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് കോൾഡ് ദ തിയേറ്റർ അപ്പോൾ ദി തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ പ്ലേ ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് ട്രഡീഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ പ്ലേ ഹൗസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ദ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ ഒരു ആക്ടർ ആൻഡ് കം മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ജെയിംസ് ബേബേജ് ആണ് ആദ്യം അന്നത്തെ തിയേറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വീണ്ടും അത് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ റീനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദ ഗ്ലോബായിട്ട് അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കുകളും അവിടെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്ലേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാസസ് അതായത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ഷേക്സ്പീരിയൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ എറ എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്തൻ എറയാണ് ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് അവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ തിയേറ്ററിനെയും ആർട്ടിനെയൊക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടിങ് എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ക്വീൻ ആയിരുന്നു ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഷി ലൗഡ് തിയേറ്റർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്ടിങ് തിയേറ്റർ അതുപോലെ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തൻ എറയിൽ തിയേറ്റർ ആർട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേക്സ്പീരൻ എറയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തൻ എറയിലാണ് ഒരുപാട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലേ കാണുന്ന ടൈമിൽ അവർ വർത്തമാനം പറയുകയും ചീർ ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും ഫുഡ് കഴിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ ഷേക്സ്പിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ആണ് ദ തിയേറ്റർ അത് നിർമ്മിച്ചത് ആക്ടർ മാനേജർ ജെയിംസ് ബേബേജ് ആണ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഗ്ലോബായിട്ട് റീബിൽഡ് ചെയ്തത് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കുകളും അവിടെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിൻ എറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിസബത്ത് ക്വീൻ എലിസബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിനെയും ഡ്രാമ സോറി ആർട്ടിനെയും പ്ലേസിനെയും തിയേറ്ററിനെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ക്വീൻ ആയിരുന്നു ഒരു മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു ഒരു മൊണാർക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിയേറ്ററിനും ആർട്ടിനും ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എലിസബത്തൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല ഇത് എലിസബത്തൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ യാർഡിൽ ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട
ബാൽക്കണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എലിസബത്തിൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഈ ഒരു വുഡൻ ബാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വുഡൻ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റോമിയൻ ജൂലിയറ്റിൻ്റെ ഫേമസ് സീന് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാൽക്കണി സീൻ ഓഫ് ദ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് ഇനി ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് വോർ റിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ വാസ് പേ ടു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർ നാഷണൽ അക്രൻസി അപ്പോൾ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്രസി വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ സീറ്റുകൾ റിസ് ഇവൻ റിസർവ്ഡ് സീറ്റുകളുടെയും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വളരെയധികം സ്മോൾ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ക്യാഷ് ചിലവായിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ബ്രോഡ് ഡയലൈറ്റിലായിട്ട് പ്ലേ തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ആക്ടുകൾക്കിടയിൽ എ ക്ലൗണ് ക്ലൗണായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെസ്റ്റർ ക്ലൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെസ്റ്റർ എന്നാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് വന്നിട്ട് രണ്ട് ആക്ടിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടുകൾക്കിടയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ജിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇനി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പോപ്പുലർ കോമഡി ആക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് അക്കമ്പെ ഒരു പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതും യങ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് സ്റ്റേജിൽ ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിലും അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് മെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഫീമെയിൽസ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വുമൻ ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഓൺ സ്റ്റേജ് ടിൽ ആഫ്റ്റർ റിസ്റ്റോറേഷൻ റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷേക്സ്പീരിയൻ എറയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എലിസബത്തിൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളും പിന്നെ പ്ലേയുടെ ലെങ്ത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലോ പിന്നെ ക്ലൗൺ ഒരു ക്ലൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ജെസ്റ്റർ പ്ലേയുടെ ഇടയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും ജിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കമ്പെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോമഡി ആക്ടറിൻ്റെ പോപ്പുലർ കോമഡി ആക്ടറിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല മെയിൽസ് ആയിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പീരിയൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് വിവാസിറ്റി വേർ ദ ട്വിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പീരിയൻ തിയേറ്റർ ഡയറക്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഡയറക്റ്റ്നെസ് പിന്നെ വിവാസിറ്റി വിവാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡയറക്റ്റ്നെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ വിവാസി വിവാസിറ്റിയും ആയിരുന്നു ഷേക്സ്പീരിയൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പീരിയൻ തിയേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഡ്രാമ അപ്പോൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്താണ് വളരെയധികം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻ റൂളിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിങ് ചാൾസ് രണ്ടിൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ ഭരണം തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുവാർട്ട് മൊണാർക്കി സ്റ്റുവാർട്ട് മൊണാർക്കിയുടെ റിസ്റ്റോറേഷനെയാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് അയർലൻഡ് ഈ ഒരു കിങ്ഡംസിലൊക്കെ
തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതായത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് തിയേറ്ററുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പ്യൂരിറ്റൻ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കിങ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ വീണ്ടും തുറക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈയൊരു ഏജിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈസ് ഓഫ് നിയോ ക്ലാസിസം റിയലിസം പിന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ ലിറ്ററി ഫോംസ് ഉണ്ടാവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻ ജനറൽ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് ആ ഒരു ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൂൾസ് ആളുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ അത് ജീവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കിങ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ഭരണത്തിലേക്കുകയും അദ്ദേഹം വന്നതോടുകൂടി കോമൺ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതായത് അതിന് മുന്നേ പ്യൂരിറ്റൻസ് വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ലോകം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേയുള്ള ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം റിസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഡ്രാമ അപ്പോൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രോണിലേക്ക് കിങ് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുവാർ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ തിരിച്ചു വരവോടു തിരിച്ചു വരവിനെയാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് വരുന്നതിന് മുൻപേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കൾച്ചറൽ ആർട്ട് ലിറ്ററി ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നുള്ള അതേ രീതിയിലേക്ക് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചതോടു കൂടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്യൂരിറ്റൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ ഭരണം വന്നതോടു കൂടി വീണ്ടും അതിന് മുൻപുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആർട്ട് ലിറ്ററി ഫീൽഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പ്യൂരിറ്റൻ റൂളേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ റൈറ്റേഴ്സിനും ആക്ടേഴ്സിനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസൊക്കെ നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം സീക്രട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസിയിലായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സിന്നാണ് ഒരു പാപമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റുകളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്സും പ്യൂരിറ്റൻ റൂളിൽ അവർ നൽകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇതിലൊന്നും ഇൻഡേൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറില്ല ചാൾസ് രണ്ടാമൻ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ പഴയ പോലെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു തിയേറ്ററിന് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ക്ലോസ്ഡ് പ്ലേ ഹൗസസ് ഒക്കെ തുറക്കുകയും അവർക്ക് ഫ്രഷ് ലീസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുമൻ മെയ്ഡ് ദെയർ അപ്പിയറൻസ് ഓൺ സ്ത്രീ സ്റ്റേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷേക്സ്പീരിയൻ അറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തൻ അറയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് സ്ത്രീകൾ സ്റ്റേജിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീമെയിലുകൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു തരം പ്ലേ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു തരം വർക്ക് കൂടി അവിടെ എമേജ്
എമർജൻസ് ഓഫ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി ഇത് മൂന്നുമാണ് വേറൊരു റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി എന്താണ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡീനെ തന്നെ ഡ്രാമ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ജോൺറയാണ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആളുകളിൽ ചിരി ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് കോമഡി അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡിയും കോമഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് പ്ലേസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ റിപ്രസെൻറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫ് വേർ ദ പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ഓവർ കം മോറൽ ട്രയൽസ് ആൻഡ് കം ഔട്ട് ട്രയം പല്ലി അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലേയിലെ പ്രോട്ടോഗണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോറൽ ട്രയൽസിനെ ഓവർകം ചെയ്യുകയും അതിജീവിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി ഇനി ഇതും നോർമൽ കോമഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിലെന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തോ തോ ലേബിൾഡ് ആസ് കോമഡി ദീസ് പ്ലേസ് എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ലോഫ്റ്റർ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിൽ ടീ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിൽ ലോഫ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിൽ ടിയേഴ്സ് അതായത് കണ്ണീരുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷണലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വേർച്യൂസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ആളുകളുടെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫും അതിലുണ്ടാകുന്ന വേർച്യൂസും ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഹ്യൂമറിൻ്റെ പകരമായിട്ട് കോമഡി ഹ്യൂമറിനെയാണ് എയിം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്തിരുന്നത് ആളുകളുടെ സെൻറ്റിമെൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ഇവ കാര്യങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിയുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിക്കുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ദ കോൺഷ്യസ് ലവ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടൂല് അതുപോലെ ചാർട്ട് കമ്പർലാൻഡിൻ്റെ ദ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ടും ദ പ്രസൻറ്റ് മോ മോന്യുമെൻറ്റൽ ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോയിൻസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് സഫറിങ് ട്രിബുലേഷൻസ് വിച്ച് എയിം അറ്റ് ഇവോക്കിംഗ് പ്ലഷറബിൾ ടീയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹീറോസ് ആൻഡ് ഹീറോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടായിട്ട് ഒരുപാട് മോറൽ ട്രയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബുലേഷൻസ് പല പരീക്ഷണങ്ങളും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളെ അവർ അതിജീവിക്കുകയും ആ ഒരു അതിജീവനം അവസാന അത് അതിജീവിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന കാണികളിൽ പ്ലഷർ പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീയേഴ്സ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പ്ലേസും അതാണ് സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ആൻറ്റി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി എന്താണ് ആൻറ്റി സെൻറ്റിമെൻ്റൽ കോമഡി ആൻറ്റി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി വന്നപ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് കൊ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകളെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ആൻറ്റി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആൻറ്റി സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ കോമഡിയിലെ പയനീർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒലീവർ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ ആൻഡ് ലോഫിങ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം പ്ലേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പേജ് എനിക്ക് അയച്ച് തന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു പേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല സോ പ്രോബ്ലം പ്ലേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം പ്ലേ പ്രോബ്ലം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്ലേ ദ പ്രോബ്ലം പ്ലേ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാമ പോപ്പുലറൈസ്
മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് നേരിടുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസിനെയാണ് പ്രോബ്ലം പ്ലേ എന്ന് പറയുക ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡോൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ വുമൺ ഇൻ സൊസൈറ്റി ത്രൂ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് നോറ ആ ഒരു പ്ലേയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായാലും നോറയിൽ കൂടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മെയ് ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് ഡോൾ ഹൗസ് ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പ്ലേയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൽ കൂടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്രോബ്ലം പ്ലേ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോട്ടഗണിസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഓദർ ഹു ഡസ് നോട്ട് കൺഫോം ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ നോംസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസിന് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനും അവർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓദർ കൺ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ നോംസുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോവാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കും ദ ജോൺറ ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ വെൽ നോൺ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഡൂമാസ് അലക്സാണ്ടർ ഡൂമാസിനെ പോലെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ജോൺറ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബെർണാഡ്ഷാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്ലേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ഫോർ മെഷർ എന്നുള്ള പ്ലേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദ ടേം പ്രോബ്ലം പ്ലേ വാസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സം ഓഫ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് മെഷർ ഫോർ മെഷർ ഈ ഒരു മെഷർ ഫോർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൻ്റെ ഡാർക്ക് ആസ്പെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് പലപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്ലേയുമായിട്ടും ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും പറയാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പ്ലേസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും പറയാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റിയലിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിയലിസം റിയലിസം ഇൻ ഡ്രാമ ആസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി വാസ് എ ലെസ് എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലെസ് എക്സ്ട്രീം ഫോമിനെയാണ് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസം വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ ഒരു റിയലിസ്റ്റ് പ്ലേ റൈറ്റ്സുകളിലെ കീ ഫിഗറുകളിൽ ഒരാളാണ് ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ ഇബ്സൺ റിജക്റ്റഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെൽ മെയ്ഡ് പ്ലേ ആൻഡ് എക്സാജറേറ്റഡ് തിയേറ്ററിക്കലിസം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ മെയ്ഡ് പ്ലേ അത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയും അതുപോലെ എക്സാജറേറ്ററേറ്റ് എക്സാജറേറ്റഡ് തിയേറ്ററിക്കലിസം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റൈറ്ററായിരുന്നു ഹെൻറിക് എന്തായിരുന്നു റിയലിസത്തിൻ്റെ എയിം തിയേട്രിക്കൽ റിയലിസം എയിംസ് അറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് ടെക്സ്റ്റസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ക്ലോസർ ടു ലൈഫ് മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെയും പെർഫോമൻസുകളും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തിയേട്രിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ചോയ്സ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹാവ് റിയലിസം നാച്ചുറലിസം ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലെസ് എക്സ്ട്രീം ഫോമാണ് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ചോയ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അളവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയലിസവും നാച്ചുറലിസവും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നാച്ചുറലിസത്തിൽ വൈൽ നാച്ചുറലിസം ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ഓവർ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസിഷൻസ് റിയലിസം ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദയർ ലൈഫ് ചോയ്സസ് എന്താ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ
അതിൻ്റെ മേലെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരുന്ന പ്ലേസ് വർക്കുകളായിരുന്നു റിയലിസത്തിൽ വന്നിരുന്ന വർക്കുകൾ ഇനി ഹെൻറിക് ഇബ്സനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറിക് ജോൺ ഇബ്സൺ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഇബ്സൺ ഈസ് എ മേജർ നോർവീജിയൻ പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു മേജർ നോർവീജിയൻ പ്ലെയർ ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻലി ഫാദർ ഓഫ് റിയലിസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പ്ലെയർ റൈറ്റ് ഓഫ് ആൾ ടൈംസ് ആഫ്റ്റർ ഷേക്സ്പിയർ അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് പ്ലെയർ റൈറ്റ് ആണ് ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ അറിയപ്പെടുന്നത് റാ ഡ്രാമനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റിട്ടൺ റൂൾസിനെയും മാറ്റി എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രാമ പല ഡ്രാമ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂൾസിലൊക്കെ ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഓൾഡ് ഏജ് റൊമാൻറ്റിക് ട്രഡീഷൻസിനെയും ഒക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തീംസിൽ വർക്കുകൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ ദ മോറൽ വാല്യൂസ് പോർട്രേഡ് ഇൻ ഇസ് പ്ലേസ് ബിക്കം ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ ദ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ പല കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മോറൽ വേ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ക്വാളിറ്റീസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വർക്കുകളും അത് അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളിലെ ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോറൽ ക്വാളിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാണുന്ന കാണികളിലും ആളുകളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്കുകളും ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ വർക്കുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എഡോൾസ് ഹൗസ് ഗോസ്റ്റസ് ദ വൈൽഡ് ഡക്ക് ദ മാസ്റ്റർ ബിൽഡർ ഹെഡ് ആ ഗാബ്ലർ ഇനി ഇൻ ഡോൾസ് ഹൗസ് നോറ ലീവ്സ് എ ഹോം ബാങ്കിങ് ദ ഡോർ അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് വോ നോട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഷീ ലീവ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ടോവാൾ ആൻഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ഓൺ എൻ അറ ഓഫ് array of issues nora gained an iconic status and the play was hailed by many as a major statement in gender politics appo nammalu ivada nerthey nammalu ibsen de ee oru dolls house ennu parayna play ne kurichu padichu appo ee oru play mattulla play ilgalil ninnulla vyathyasam ennu parayittundengil idile female character aayittulla nora ennu parayittundengil annatha societal norms ne ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്ലേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോറ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അന്നത്തെ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിലെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അവരുടെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോറ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും തൻ്റെ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ലൈഫ് തിരഞ്ഞു പോവുകയും തൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇതിൽ നോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ നോറ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും അവളുടെ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും വിട്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയൽ നോംസിനെ കളിയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള അതിന് നേരെയുള്ള ഒരു ഷെഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഈ ഒരു നോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അന്നത്തെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ വളരെയധികം റെസ്ട്രിക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേ ഒരു ഹൗസിലെ ഒരു ലേഡിയുടെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നോംസിനെതിരെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നോംസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു നോറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു നോറ അങ്ങനെ അവസാനം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് അവളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും